Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todos y a todos. Eh, soy Mariana Flores, trabajo en la Oficina de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, así que a nombre del Gobierno de la Ciudad les doy la más, bien, eh, más cordial bienvenida a, a México, a la Alcaldía Iztapalapa. Y además de esto, bueno, eh, nada más les quiero compartir tres ideas, eh, agradeciendo primero a Yves que me haya eh, invitado a darles esta bienvenida, y tres ideas cuando, cuando me plantearon la, la, la posibilidad de participar. Primero, eh, recordar la importancia que tiene, no solo para la Ciudad de México en su estrategia internacional, sino para varias de las ciudades que están aquí representadas, el trabajo en redes de ciudades. Eh, la Ciudad de México es muy activa en varias de ellas, eh, por ejemplo, el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades, que desde 2012 tiene aquí en la Ciudad de México su Oficina Regional para América Latina, y que eh, en ese marco hemos intentado eh, generar distintos espacios de reflexión, oportunidades para que actores eh, públicos, locales, puedan intercambiar con el sector privado, puedan intercambiar con las instituciones de financiamiento y desarrollo, etc. Y por ejemplo, el próximo año, que les extendemos de una vez eh, la invitación, seremos sede del Foro sobre Economía Social y Solidaria en octubre de 2020, entonces, digamos que a través de este trabajo en redes, la ciudad ha eh, facilitado que las distintas áreas puedan tener esta vinculación con, con, con otras ciudades y con otras instituciones. Luego, la segunda idea que me parece muy importante es, eh, digamos, el objeto de, de esta conferencia OIDP, y que es la participación ciudadana. Parece eh, que es muy evidente y muy fácil, pero pensemos en una ciudad con, con la dimensión que es la Ciudad de México, 9 millones de habitantes más 22 millones en su área metropolitana. El gran desafío es cómo logramos eh, tener metodologías que nos permitan que la participación ciudadana sea realmente representativa en un monstruo de ciudad como es este, pero también mecanismos para que una vez que ya tenemos esa participación realmente sea efectiva ¿no? para la toma de decisiones. Entonces, creo que eh, este espacio, la conferencia de hoy de P, nos puede dar pistas interesantes de cómo eh, vencer este desafío, ¿no? de las metodologías, de los mecanismos, cuando hablamos de ciudades grandes o pequeñas, que realmente esa participación tenga un impacto y que no generemos falsas expectativas, digamos, en los ciudadanos. Me parece muy importante. Y creo que estas sesiones van a ser muy útiles también al gobierno de la Ciudad de México en su conjunto, porque hay una ambiciosa estrategia desde este gobierno de, de fortalecer, eh, digamos, las estrategias de, eh, de lucha o de combate contra el cambio climático en adaptación y mitigación, que es eh, el propio objeto de esta sesión, eh, a través de estrategias como fortalecer la biodiversidad, como recuperación de ríos, cuerpos de agua, etcétera. Entonces, creo que va a ser muy útil esta sesión para nosotros, para ver cómo integrar el componente participativo en estas estrategias que ya se están implementando y que obviamente son prioritarias para la ciudad. Entonces, eh, para mí es por eso muy importante y de verdad agradezco mucho la oportunidad que, que me dieron para, para poder presentarlo, porque creo que más allá del intercambio que se pueda dar entre nosotros de buenas experiencias y de los desaf desafíos que hemos tenido en nuestras ciudades, creo que va a ser muy importante identificar estas oportunidades de colaboración muy particulares. Entonces, muchas gracias, Yves, y adelante. Muchas gracias, eh, María Flores, muchas gracias a la Ciudad de México que nos está en este momento hospedando, no, no solamente Iztapalapa, pero también la ciudad y la y relación internacional, lo cual es importante. Bien, eh, bienvenidas a todas, todos que están aquí. Eh, veo que todo está funcionando con un poquito de atraso, pero estamos todos en una sesión que es única. ¿Por qué es única? Es la primera vez, la verdad, que va a existir un, pues un encuentro sobre el tema del cambio climático y viendo cómo las ciudades están desde los presupuestos participativos, desde ámbitos muy diferenciados, eh, enfrentando esos desafíos. La suerte que tenemos, y por eso el tiempo va a ser bastante acotado, es que tenemos 12 presentaciones del mundo entero. Entonces, para los mexicanos que están aquí, pero también para todos nosotros, es una oportunidad única. 
El otro aspecto que es bastante único también es que tenemos desde representaciones y presentaciones desde municipios. Varias experiencias municipales van a ser presentadas. Es el caso de Metz, de Bordeaux en Francia. Es el caso de Valongo y de Águeda. Es el caso en Portugal. Es el caso de Burdeos, que ya mencioné, de Molina de Segura, en fin, municipios. Tenemos también la suerte de tener representantes de redes de municipios para ver cómo ellos lo están eh, trabajando. Es el caso de la RAP, de la Red de eh, Autoridades eh, Participativas de Portugal. Es, eh, también tenemos una perspectiva desde las ONGs. Tenemos al representante de ENDA, de eh, Enda Ecopop, de, de Senegal, pero que trabaja en África en su conjunto. Tenemos la suerte de tener también a Kotakita, que hace una ONG que si bien es localizada en Indonesia, al mismo tiempo está actuando en todo, eh, en, 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 solo, en, en solo, pero está eh, en la ciudad de Solo, pero está actuando en todo el país. Entonces son miradas diferentes. Tenemos también la presencia del municipio de New Taipei City en, en la República de China, que no van a confundir con China. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, es verdad. Y entonces, China es Taiwán, la República de China que tenemos es Taiwán. Es diferente de, la, de, de China, que es con la capital Beijing. Bien, es, es importante hacer esa diferenciación porque no son los mismos tamaños, ¿verdad? Eh, y eso sería un poco la perspectiva. Para dividir los tiempos, lo que les estamos proponiendo, tenemos una hora y 15 minutos de atraso, una, una hora y 20 minutos. La comida fue excelente, muy mexicana, pero pues nos atrasamos. Bien. ¿Quién va? Entonces lo vamos a hacer así. Dos partes. Primera parte, van a ser seis presentaciones. ¿Sí? Y una segunda parte de seis presentaciones. Después de las seis presentaciones, vamos a hacer una breve eh, sesión de preguntas y respuestas. Ahí ustedes van a poder expresar su du sus dudas, decir lo que quisieran entender mejor, etc. Y después tendríamos unas respuestas breve por parte de los panelistas. Si hay café, haremos un breve café, pero muy corto, y entraremos en la segunda parte. Para no atrasar más, voy a, de, voy a llamar a, pues en, en, en los asientos para que los vayan conociendo y que cuando hacen sus presentaciones se presentan ustedes para ganar tiempo. El, quien va a iniciar es Bashir, el señor Bashir Canute, de una ONG llamado Enda Ecopop y que al mismo tiempo es muy activa y representante de la OIDP para el continente africano. Tiene una, es importante porque pues ENDA fue los, fueron los pioneros en hacer el primer manual sobre presupuesto participativo y cambio climático y, y entonces es importante notarlo. Después vamos a tener la, la suerte de tener al señor eh, José Manuel Pereira Ribeiro. Vienen, vienen. Al mismo tiempo, alcalde, presidente municipal de la ciudad de Balongo, que nos va a explicar dónde está, y presidente de la RAP, de la Red de eh, Municipios Portugueses Participativos. Para hacer un bloque con eh, la, la, la presencia portuguesa, digamos, en este primer momento, vamos a tener a Edson Santos, de la Alcaldía de Águeda. Es vice, vicealcalde de, de, de Águeda y es importante porque ellos son los pioneros en Portugal sobre los presupuestos participativos con cambios climáticos. Van a ver que están los fuegos, están inundaciones, es muy interesante lo que han, sido, lo que han desarrollado. Vamos a tomar el avión para después tener a Iván Shulga y a Ana Sukova. que vienen de, de Rusia 
y han sido verdaderamente los actores, entre los actores principales para una expansión extraordinaria, di, diría, eh, extraordinaria de los presupuestos participativos rusos. Trabajan en la oficina del Banco Mundial. Eh, quisiera completar que dentro de esas miradas múltiples sobre el tema, tenemos organizaciones internacionales, en este caso el Banco Mundial, pero tenemos también, no lo mencioné, a Eimerick Remont, que, va, que está dentro de una organización europea que apoya iniciativas de cambios climáticos. Está, había parte de la segunda, del segundo bloque. Y terminaríamos, no, continuamos con el señor Chen Yu Lin, que probablemente masacre el nombre, eh, que es del vicealcalde de New Taipei City. Una ciudad extremadamente importante en términos climáticos que están trabajando de cambiar de la energía nuclear a una energía mucho más verde, muy innovadores y que trabajan en el tema de… Eh, ya, super. En, y terminaríamos esta sesión, la primera, con dos eh, personas de la alcaldía de Burdeos, una ciudad eh, importante de, la, de, de Francia, que son Alexandra Ciari y Mael Despuy. Uy. Muy interesante el caso de Burdeos porque es eh, una de, de las pocas experiencias que hay que una ciudad importante, grande, metro, una metrópolis, están eh, teniendo este año, iniciando un presupuesto participativo con una perspectiva de ambiental y eh, climática. ¿Ya? Bien, regla del juego difícil, 10 minutos por presentaciones, que es un tiempo muy corto en relación a lo que sé que saben. Entonces, para facilitar el trabajo, tengan esos 10 minutos, es un encuentro, una, una sesión de encuentro, no es una sesión de presentaciones, nada más para que los ubiquen y que sepan que están en el evento. Entonces, sean breve, voy a decir dos minutos, tendrán dos minutos y después voy a comenzar a molestar un poco. Bien, eh, les agradezco eh, y vamos a iniciar entonces con el señor eh, Bashir. El, la palabra es tuya para diez minutos. Bashir, se da tua. Ce n'est pas, pas la meilleure heure pour travailler. Chez moi, il est zéro heure. <rire> Mon corps est en train de dormir. <rire> ça va être en français, je m'excuse pour ça. Et Yves l'a dit, je travaille à ENDA, qui est une organisation internationale basée au Sénégal, en Afrique, qui a un siège au Brésil et un siège en, en Bolivie, pas pour l'Amérique latine. Et ajouter aussi que je dirige le point focal de l'Observatoire de la démocratie participative pour la région Afrique et qui couvre aujourd'hui 17 pays d'Afrique, 7 pays d'Afrique. Euh, ma présentation, c'est trois parties. La première, c'est de partager avec vous un constat sur les changements climatiques. Le deuxième, après le constat, c'est de partager avec vous les conséquences sur l'Afrique. Et le troisième, c'est les collectivités territoriales, les villes, comment elles peuvent s'organiser pour faire face. Bon, il va dire que c'est 10 minutes. Donc, euh, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais j'ai un livre qui est en français que je pourrais partager, je pourrais l'envoyer à Yves et ceux qui le souhaitent, ils peuvent le lire. Donc, je vais me limiter peut-être à quelques grands constats. Le premier des constats, c'est quand on dit changement climatique, moi, je dis c'est une injustice climatique que nous subissons. Injustice climatique parce que euh, si on regarde les modes de consommation et si on regarde aussi les institutions, ce changement climatique a un impact très fort et très négatif sur ces deux-là. Et cet impact pour l'Afrique, c'est que l'Afrique est responsable de 4%, moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, ceux qui sont responsables des changements climatiques 
Mais à contrario, la pratique subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques, puisque sur les 24 pays les plus vulnérables au bouleversement climat, 15 sont en Afrique. Et pourtant, nous ne sommes responsables que 4 Les conséquences de ça, bon, alors vous voyez, c est, c est, ça touche pratiquement toute la partie rouge, hein, avec des conséquences notamment sur plusieurs aspects. Euh, c'est euh, la montée des nappes, c'est euh, la désertification, c'est euh, la déforestation, c'est les catastrophes nat naturelles, c'est l'érosion côtière. Hein, et tous les points que vous voyez, c'est des points rouges hein, qui subissent de plein fouet euh, ces changements climatiques-là. L'impact, c'est quoi L'impact, c'est sur la sécurité alimentaire, de plus en plus, l'Afrique est en train de subir cela. Notamment en termes de baisse de la fertilité des terres, de salinisation des sols. Les sols, l'eau est en train de s'infiltrer et de saliniser les sols. Donc, l'agriculture est malheureusement en train de, de, de partir. La désertification sur l'habitat et les villes, c'est des inondations fréquentes. Au cours des cinq dernières années, on a pu décompter que dix villes, grandes villes africaines, ont subi ces changements climatiques, notamment en termes d'inondations. C'est aussi euh, l'exode rural, notamment les populations qui quittent les zones côtières, les zones rurales pour aller s'implanter en ville, avec tout ce que cela va créer comme bouleversement dans les villes. Du point de vue économique, c'est euh, 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 des impacts sur l'économie et la crise de l'emploi. Vous allez entendre de plus en plus des jeunes qui traversent la mer pour aller chercher euh, le bonheur en Europe. Un phénomène qui a malheureusement englouti beaucoup de jeunes et dont la conséquence, c'est notamment une perte de l'emploi, de l'employabilité, mais aussi une perte de la main d'œuvre valide, notamment pour la pêche. J'ai pu découvrir que dans certaines villes africaines, dans certaines villes sénégalaises notamment, les plus grands pêcheurs qui s'adonnaient à la pêche et qui n'ont plus de pêche du fait des changements climatiques, ces pêcheurs se sont transformés en convoyeurs de jeunes pour traverser l'océan et aller les amener en Europe avec malheureusement tout ce que cela représente, avec des jeunes qui se perdent dans l'océan. C'est l'effondrement des institutions publiques. Alors ça, c'est quelques images en Afrique avec les inondations un peu partout. Et c'est des villes différentes. C'est le Sénégal. Il certainement que tu ne reconnaîtras pas cette image-là, puisqu'en 2007, c'est là où on a lancé le budget participatif au Sénégal. C'était un hôtel qui est aujourd'hui abandonné. C'est au Congo et c'est aussi en Tunisie. Donc, aucune région de l'Afrique n'est épargnée par ces changements climatiques. Alors, pour faire face à ça, je dis que c'est important que les collectivités et les territoires puissent s'organiser. C'est à ce niveau que le travail aura un impact, notamment en termes d'adaptation. Et pour le faire, je dis que c'est nécessaire aujourd'hui que les villes... Ça fait partie de la conférence <rire> C'est important de bâtir un pacte local entre citoyens et euh, élus. Les citoyens parce que c'est eux qui subissent, les élus parce que c'est eux qui dirigent les institutions qui s'effondrent pour l'adaptation au changement climatique et le droit à la cité. Et c'est dans ce cadre qu'on a produit ce guide-là dont Yves parlait tout à l'heure, guide qui, euh, qui a été édité depuis deux, euh, trois ans maintenant et que nous avons introduit dans les 17 pays, en tout cas euh, en Afrique. Et parmi ces pays, quelques villes sont en train de l'expérimenter avec plus ou moins de bonheur, par une approche articulée à l'approche du budget participatif, notamment pour formuler un agenda commun entre élus et citoyens dans les villes africaines. Agenda qui sera bâti sur des équilibres. Je dis toujours que si on veut faire face au, euh, au changement climatique, l'important, c'est d'avoir un équilibre. Équilibre entre les ressources budgétaires et la participation des citoyens, puisque c'est les ressources budgétaires qui vont permettre de faire face au changement climatique. L'Afrique n'en a pas beaucoup, mais le peu de ressources qu'il y a, Comment impliquer les citoyens à identifier les priorités et les, euh, les, les, les solutions les plus importantes en termes d'adaptation pour faire face. C'est aussi euh, une négociation entre les priorités locales, notamment en lien avec le climat, et la planification à long terme. Très souvent, les priorités locales ne prennent pas en charge les, 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 les solutions d'adaptation. Mais quand on va dans la planification à long terme aussi, très souvent, l'équilibre n'est pas ajusté. Donc, c'est important à ce niveau-là d'assurer un équilibre entre les priorités locales et la planification à long terme, et enfin un troisième équilibre entre les droits à la ville 
et les devoirs des citoyens. Droit à la ville, parce que si nous sommes dans la ville, nous avons besoin d'un environnement sain dans lequel nous pouvons vivre, dans lequel nous pouvons aller étudier, dans lequel nous pouvons nous soigner, etc. etc. Et ça, c'est aussi en lien avec les devoirs citoyens, notamment quand des infrastructures sont mises en place pour lutter contre les changements climatiques, comment les citoyens peuvent faire pour prévenir et gérer cela. L'approche que, que les villes africaines euh, développent tente de rapprocher les citoyens des institutions. Parce que très souvent, il y a un clash à ce niveau-là. Les citoyens ne se reconnaissent pas dans les institutions et pourtant, c'est les institutions qui doivent apporter les solutions. Donc, l'approche proposée, c'est de faire en sorte que les citoyens et les institutions puissent resserrer les liens et travailler ensemble pour trouver des solutions. Autour de deux grands cycles, un premier cycle où les citoyens vont participer à la vie des institutions, notamment en définissant qu'est-ce qu'il y a comme difficulté au niveau local, qu'est-ce qu'il faut faire comme solution, quelles sont les priorités, donc définir les besoins et les questions clés en termes d'adaptation. Et un deuxième cycle pour les institutions, une fois que les solutions sont définies et inscrites dans le budget, qu'ils mettent en œuvre et qu'ils rendent compte aux citoyens. J'espère que les 10 minutes ne sont pas encore épuisées. Et pour ça, nous pensons que c'est important, la première étape pour les autorités locales, d'affirmer leur volonté politique. Puisque face au changement climatique, la chose la plus importante, c'est l'institution représentée par son maire, par son président, prenne euh, ses responsabilités et qu'il puisse affirmer sa volonté politique. Notamment, ce que nous mettons en œuvre, c'est de les aider à signer la charte, la charte de la, euh, de, du droit à la cité et de la participation citoyenne. Une fois que cela est fait, c'est des forums citoyens qui permettent de définir sur les territoires où ils sont, quelles sont les difficultés qu'il y a, quelles sont les priorités. Un forum communal pour l'adoption pour l'adoption d'un agenda commun en termes de changement climatique. L'inscription de cet agenda dans le budget local. L'exécution et le suivi participatif, notamment avec l'implication des citoyens. Ces solutions qui ont été mises en œuvre dans quelques villes, là c'est notamment à Koutiala au Mali, qui est un pays frontalier du Sénégal. Voilà la situation qu'ils avaient en termes d'inondation dans les quartiers. Et voilà la solution qui a été apportée, notamment par l'agenda commun qu'ils ont pu adopter. Au Sénégal, le fisc, voilà la situation qu'il y avait avant, notamment en termes d'inondation là aussi. Et voilà la solution qui a été apportée. Bon, ce n'est pas encore clean, clean, mais au moins, ça permet d'avoir un environnement où les citoyens peuvent, euh, peuvent vaquer à leurs euh, leur, leur préoccupations et peuvent avoir aussi un environnement. Yves, vous m'avez dit 10 minutes. J'espère que je me suis inscrit dans mes 10 minutes. Je vous remercie. Et s'il y a des questions, je suis là. Merci. Bien, buenas tardes. Um, esto está en inglés. Um, antes de empezar... Sí. Sí, sí. Está en inglés. Uh, más antes de empezar, quería manifestar mi solidaridad con mis compañeros de Mozambique sobre la lengua portuguesa. Uh, yo voy a hablar en intentar hablar en español porque sé que no hay traducción para todos, mas mis compañeros tienen razón. Es una de las lenguas más faladas en el mundo. Mas no estaría bien si no dijese si, si este acto de solidaridad. Voy a intentar portuñol porque vengo preparado para eso. Bien, yo no vengo a hablar de, de Balongo, vengo a hablar de la red. Eh, ¿Así? Sí. Vengo a hablar de la red de, de, de municipios participativos. Nosotros tenemos una red desde 2014, una estructura colaborativa que son casi 70, son casi, casi 70, eh, desde Lisboa, muchas de las grandes, pequeñas, medias, todas, y ha sido creada en 2014, y su, uh, sus objetivos principales es la promoción, lo principal es la promoción de la democracia participativa. Ese es la, el gran objetivo de esta, de esta red que funciona bien y que están aquí varios miembros que van también a hablar, hay otros objetivos, colaboración internacional, eh, eh, ¿cómo se dice? Troca de experiencias, 
todo, más el objetivo principal es democracia participativa. No solo los presupuestos de, de participativos, más otros mecanismos de participación. Hay muchos mecanismos de participación. Y después, y ejemplos. No, aquí no tenemos mi hallada, más mi hallada, por ejemplo, es un ejemplo, ha creado una floresta que le llaman Floresta Madiva, en homenaje a, a Nelson Mandela. Y eh, muy interesante, después de un, un incendio muy grande, en un, toda un, una lógica de colaboración, participación, muy mucha participación, es un ejemplo. Después, Cascais, otro. Aquí en Cascais, un, uno que quiero destacar es el filtro. Él es, en los procesos participativos tiene dos filtros. Para las personas disabladas, sí, ¿cómo se llama la traducción? Disabled people. Um, menos válidas, sí. Y el filtro ambiental. Es increíble porque es, es, ese es un ejemplo de cómo las cuestiones del ambiente están entrando en la participación. Esto, este filtro es un filtro que no, no, no sirve para desclasificar, es como un filtro de cualificar, más es interesante como ejemplo. Y eh, después, um, aquí es una, 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 un ejemplo, no de un municipio, más de un parish, eh, una junta de freguesía, que es dentro de los, de los municipios tenemos pequeñas circunscripciones que los llamamos juntas de freguesía. Son también divisiones administrativas y ellos tienen un, 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 un experimento con el, la basura, también dentro de esta preocupación ambiental. Después, aquí también Leiría es otro ejemplo que, que tienen también con, con el ambiente. Y um, aquí también otro ejemplo. Este es, este es un ejemplo que envuelve mi municipio más dos municipios. ¿Qué puede hacer de este ejemplo? Tres municipios se han juntado y han creado un parque verde en la área metropolitana de Porto, con 60 kilómetros cuadrados. Y toda la vida de este parque, que tiene, este parque tiene tres años, eh, envuelve mucha participación de las personas, mucha, de las escuelas, de los padres, de las madres, eh, el, el, todo el plan de, de regulación ha sido muy participativo con la universidad. Entonces, es también un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Y, eh, bueno, esto es para terminar. No son diez minutos, es un minuto y medio eh, para facilitar el trabajo de Iblo. Iblo. <ríe> Gracias a todos. Muito, muito obrigado, José Manuel. É bastante único de ver eh, redes. Bueno, é bastante único de ver redes de municípios que estão já integrando esta dimensão climática bajo ba várias modalidades, como nos mostrou, que pode ser um eje presupuesto participativo, mas não limitando-se a isto. E, deste ponto de vista, creo que a rede é muito creativa, porque é aberta no tiene un solo mecanismo, sino más bien escucha y fomenta la participación de varios tipos, porque, bueno, nuestro tema es presupuesto participativo, pero hay muchísimos más mecanismos de participación para enfrentar los desafíos climáticos. Vamos a continuar con, eh, bueno, otro participante de la RAP, eh, Lisboa está, pero ahora sería el eh, Edson Santos con la, la presentación de Agda. Hola, uh, voy a hablar también un poco de portañol, más es que tengo unas palabras para vosotros, que es buenas tardes, quiero agradecer la invitación por estar aquí en la Ciudad de México y poder compartir con ustedes unas cuantas buenas prácticas que hemos implementado en nuestra ciudad de Agda, en Portugal. El mundo es cada vez más global y solo tenemos que aprender unos con los otros lo que es mejor para nuestra ciudad también. Pero Rita, una compañera que va a hacer una presentación, es voluntaria del orçamento participativo y viene conmigo para vos presentar en inglés, eh, a presentar la oportunidad de cambiar con vosotros las mejores prácticas que tenemos en nuestra ciudad. 
Espero que gracias por todo y Rita, buena presentación para ti. I'm speaking in English, and so uh, as Dr. Edson just said, I'll be talking to you about our participatory budgeting, and I'll try to make it quick. So uh, I'll be talking about my experience in the participatory budgeting and how it works the climate change issues in Agda, which is our city present in these photos. So to give you a little bit of background, Agda is a Portuguese city located in the center of Portugal. You can see there in that little red spot in Portugal, then we are a part of Aveiro district and the third image, it's the municipality of Agda. We have a little bit over 47,000 inhabitants and about 200 local associations. And we aim to be more green and sustainable and the participatory budgeting is a little seed to make it work. We'd like that all children get a little bit of education regarding this and make them more able to be active citizens and um, participatory within the, the municipality. And so, um, the citizens get to decide over 500,000 euros of the, of the municipality's budget. One euro, it's about 21 pesos if you want to convert. And uh, citizens over 16 can participate in the local sessions that take place in 11 parishes. This is the phases of our project. And so we start obviously by preparing it and then we recover proposals. And then we make a technical analysis because the first rule is that the projects can't exceed uh, 50,000 euros per project. So if they do exceed, they can't be a part of the, the voting sessions. Then we have the voting sessions and you can also vote online. Then we present the results to the municipality and we approve of the budget and evaluate the whole process. Uh, regarding the communication, we have a lot of different ways to communicate it because we want everybody to know about it. We want people that are 16 and always on their phones to know about it. And we want people that are elderly, that doesn't have access to internet to know about it. So we have the platform, which is online, and we have info mails sent to everybody's homes uh, twice. So first about the project and for people to get to know the project and then with the projects that are for vote. Also, everything is on the municipality's website. Then we have the newsletters, we have promotional videos, we forward the information to the country's media and we have outdoors. And we are always working to make it better. Every year we want to make the process better. So these are the 19 projects that were to vote in the last uh, participatory budgeting session, which took place in 2017 and 18. And of the 19 proposals, uh, we recovered 3,386 votes and 12 of the projects won because the whole uh, budget was that much that didn't get to the, the top budgeting that we had for the for the participatory budgeting. So as Eve said, we suffer a lot with wildfires during the summers because our municipality is 60% forest and we also suffer from floods uh, during the winter times, specifically downtown in Agda. But this issue has been kind of solved. We made a new pathway for the river to flow and so this doesn't happen as much. And so we ask everybody in the municipality to help us a little bit, give ideas to improve and not have so many, so many fires or floods. And these are two of the winning projects that actually um, are encountered in our action plan to climate change that was approved by the municipal assembly which is the staircase that makes, the staircase in, is located in a small village, mostly where old people live. And so it's very hard for them to get to the top from the bottom and the bottom from the, to the top. 
and this provides them a pathway that doesn't um, doesn't arm the soil and doesn't permeabilize the soil. And the walking trails make for just, we have a lot of forest, and so making walking trails just opens the area for people to go there and visit there and just get to know it better. Then we have these two projects that also won, which are the Botanical Park and the Leisure Park. And these projects, these projects um, also are in our plan and also meet some of the SDGs in, for example, promoting the cleaning and the water line and controlling the invader species because we reforest these, pl these places with native flora from Portugal. And also um, we have another SDG for the creation of public spaces that people can go to and enjoy in. And this is a mega tank for firefighting because this, this was actually the, the project that got the more votes. This was the first winning project and it will help a lot for the fires because, because it's located in a hard to get area and so the firefighters and the tank can just go there instead of coming all the way to the city to refill with water. They just go there and it helps combating the fires. And it implements all these actions that are on the third measure of our plan. This is our green team. These are photos that we took in the different parishes, in the different sessions. And we are not green just because we wear green. We are actually green. We go in electric transportations. We don't use paper. It's everything made online on the tablet. And we supply native trees to burnt areas. And also our consumables are all recycled. And also whenever we have the session, we eat local. So we promote their economy locally. This is uh, our team volunteering in a local of reforestation action after the 2016 fire that uh, burned over a week the whole area. And so then we planted native trees there. This is the same. And actually, just pointing out because he's not here, this is the municipality's uh, mayor. And the participatory budgeting has changed mentalities in Agda and people are gathering in new associations uh, to promote and to, to just bring awareness to the climate issues. As you can see in these photos, these are very recent, last month. You have the 2nd of no November and the 15th. It's a river that goes in, Ag in Agda and it was very dirty. And so the municipality invested and now it's not so dirty. So because there's no planet B, we have to think global and start by acting local. Thank you so much. Thank you so much for, muchas gracias por esta presentación y creo que nos está trayendo, qué bueno que hayan podido venir primero, porque fue de última hora, sé que fue complicado, muchas gracias, eh, lo quería insistir. Y creo que lo que nos aporta es toda una dimensión que en el clima a veces no se habla lo suficiente, que es todo el tema de la juventud. Han escuchado mucho de las manifestaciones por los jóvenes, las jóvenes, bueno, la famosa Greta, creo, ¿no? Eh, que está captando esta atención y la presencia en Águeda de un equipo joven, de la cual haces parte, de una práctica que no se limita a hacer esto, pero que tu propia vida es más verde, cómo se comportan. Creo que es un ejemplo para muchos de los jóvenes que están aquí también, para que hablen con, contigo y que expliques cómo en su cotidiano están también participando en esto. Muchísimas gracias. Ahora vamos a cambiar. Bueno, dejamos un poco de Europa, pero todavía estamos... Y vamos para Rusia para escuchar a Ana Sukova y a Ivan Shulga. Diez minutos entre los dos, entiendo. Ivan. Thank you very much, Chief. Okay, I wonder if I should speak Russian, because my native language. 
No? How many of you know Russian? Ah, some people know, but not many. Okay, next time. I'll be speaking terrible English, so <laughs> be prepared. A anyway, it's I, I mean it's really great to talk about climate, about climate issues under these fantastic climate conditions. So you know, in Russia, in many regions right now, we have like 40, 40 degrees, 50 degrees below zero. So having such conferences outside wouldn't be possible at all. So <laughs> I'm really enjoying be being here. Thank you very much. Do we have a presentation on screen? Ah, okay, we have it here. I would like to start with these two famous pictures. I believe that all of you know these pictures. On the top, you can see uh, wild fi fires from Amazon area, and you know about it. And uh, below it, we have pictures from Siberia. I guess you've heard about it, right? So, you know, in both cases, uh, these wildfires destroyed a territory which is which equals to Belgium, actually. So it's a tragedy. It's a tragedy. What can we add to this? You know. My only point would be that we try to address these issues in a traditional centralized way, right? And it didn't work, it didn't work, it didn't work well. So what can we do? What can we do more? What can we do in a more decentralized way? Let's see, what PB has to do with it? Uh, we would like to demonstrate you something, really little, what we do now in Russia in terms of PB. But before we go further, I would like to give you some general ideas how PB is organized in Russia. We started quite a lot a long ago, so we started 15 years ago. And right now, we already have 60 regions that implement participatory budgeting. It's like 70% of the whole territory of Russia, you can see it on the map. Uh, in addition to regional experience, we also have municipal experience. The number of municipal experience is like 60 municipalities that implement PB. So we have quite a long history of implementing PB in Russia. Uh, and no, by now we have over almost 20,000 PB projects implemented. So this is our background. Uh, unfortunately, I don't have time to go deeply into detail, but if you are interested, you can take some brochures with, with, we took with us that uh, describe uh, our Russian experience, PB experience in more detail. Anyway, just to give you an idea how our uh, PB works, because our PB is really specific. And we have actually different models, and I will only show you an example of the most popular, um, the most popular PB model, which is called Local Initiative Support Program or LISP. Uh, it's specific fe feature that it is a two-staged model. So, like, imagine it's a regional model. If we think about a typical Russia region, it consists like hundreds of municipalities. So let's assume each region has like 100 municipalities. Each municipality, it's actually a small village, right? So each municipality runs its own PB process at the first stage. So people come, they, they get together they, uh, at, at, at the community meetings and they vote for the projects, like in regular classical PB process, right? But then we have the second stage after this. We apply a set of formal criteria to the projects to select the best project out of this. Like for example, if the region has 100 villages, then we have 100 projects voted, and then all the projects um, are, are assessed against a set of criteria, are ranked, and only 80% will be financed finally. Why we apply this system of criteria? Because we want to create incentives for some action, for municipalities to be interested, more interested in engaging people for people to come to community meetings, so on and so forth. Uh, this, is, this is a cr criteria that we normally use. So uh, the idea is to finance the projects uh, that demonstrate the stronger demand from people and the stronger support from people. So like for example, 40% uh, goes to the level of citizens' participation in public discussions. For example, in one municipality we can have like 10 people that uh, participate in, in a community meeting and in other municipalities, we can have like 2,000 people that vote for the projects. And the idea is to, 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 to really finance the better projects, right? Then we have the second block of criteria, which is about co-financing. Because in Russian practices, in Russian PB practices, all the projects are normally co-financed by population itself, by local businesses, 
and by community some 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 community funds. And for us, it's also an indicator um, of of the support of this project by population. If people uh, contribute by their own money, then they really need this project. So this is the idea. And then we have this third set of criteria. And one of cri one of criteria here is a positive environment, potential positive environmental effect of the project. So if your project uh, has some positive environmental effect, then it has better chances to be financed in the end of the day. So this is the idea. I mean, this po these projects with positive envir environmental effects are, uh, are encouraged by design. And now I will pass the word to Anya, who will explain in more detail about the project itself. Yeah, good afternoon, everybody. Yes, let's see which kind of projects are really uh, important for population and which of them are financed. You can see here the um, typology of PB projects all over Russia. Uh, and uh, we can see that the most popular projects are about the basic social infrastructure, mostly in rural small areas. It is the repair of roads, of water supply systems, street lightning, and so on. And we can see here the red triangle. It is 3% uh, of the projects that are devoted to fire safety projects. On the one hand, 3% is nothing. It's not so much. But, uh, but on the other hand, if we will see the absolute figures, we will see that this 3% percent is over 500 projects about fire safety in Russian regions. And if we will look the example of the concrete region, this is the Republic of Bashkortostan, and uh, they have the more or less the same typology of projects and exactly the same 3% of projects about safety, uh, about fire safety. And it is 20% per one region annually that, that is devoted to fire safety projects. And it, this is really important uh, problem for the population. We looked at the statistics and this particularly region, Republic of Bashkortostan, over 200 people were killed because of the fires, starting from the beginning of this calendar year. I'm not talking only about uh, forest fires. It could be some domestic fires and so on, but this is really a problem. And people want to uh, solve it within the instrument of PB. Uh, what kind of safety projects, the fire safety projects, are we talking about? We um, grouped them into three main groups. The first uh, group is um, uh, creating um, fire safety stations. It is not creating of fire safety sta stations from the scratch. This is the transformation of different abandoned buildings in the municipality that are transformed into fire safety stations. And uh, we have two main um, effects of such projects. Uh, uh, first, this kind of projects became five times more cost effective than building the fire safety stations from the beginning. I'm sorry, I know I speak very fast. Um, and the, the, the other effect is like hu human development effect. We have like five, six newly created jobs in each of these fire safety stations because firemen need to work there. The second group of uh, this kind of projects is renovation and cleaning of uh, water reservoirs, water ponds for fire safety purposes. And the last one is developing emergency information and notification systems. And I will uh, show you some pictures of this kind of projects. This on the left side, you can see that this kind of abandoned building that was used for the repair of cars sometimes ago. And then people voted for creating a fire safety. And we can see here, Ivan already said that we have a criteria about co-financing of these projects. It's a real cash co-financing. People put money to these projects. And in this project, 13% uh, of all the total budget of this project is financed by population, by citizens. So it's not much money from each citizen. It could be $5 per person or per household or $10, not more. But it shows the importance from your pro for the population. This is the interior of these fire safety stations that is built according to all the standards that need to be uh, taken into account. Uh, this is the other region in the south of Russia. Those one was in the Far East. Yes, and uh, if will not let me tell you some lies. He was there and he saw this kind of projects in Stavropol Krai. This is the water ponds, and you see that the level of co-financing here is always is um, already 15 percent. 
And uh, this is a very cheap project, like $13,000, uh, but very important for, for population. And the last um, example is uh, organization of emergency information and identification systems. They are used not only for the fire safety purposes notifications, it could be floods or some other things. Um, people voted for the big screen in the center of the rural village and uh, 23 um, loudspeakers in, in, in all the streets of the uh, village that could notify people in case of emergencies. But also this project has an income generating effect because people can ask municipality, for example, to celebrate somebody with a birthday or with a wedding and they, they need to, to put some money. And this is also like an additional effect of this kind of project. And I will, we have two, two, two short slides. I will pass the mic to Ivan. Just, just one minute to conclude. One minute, one yes, minute. And, and, and I'm done. Well, PB is not just about the specific projects. It's much more than, than just specific projects. It's about dialogue, it's about raising interest, it's about drawing attention of policy makers and communities to the issues. And here is just two examples. Here you can see competition of kit arts and people, and uh, at, at the stage of information, each municipality launched such, such as fair of projects, you know? And here you can see this competition, which is part of the PB process. So p kids are drawing all, all these new projects. And then the last example. Once we implemented like 10, maybe 20 projects like this, uh, these projects started to be supported from the national level. National Ministry of Emergency started to provide in the newly, in the renovated stations, they started to provide uh, fire engines. So it's about also about partnership of all level stakeholders. Thank you very much. Thank you, thank you very much. <coughs> bueno. Han tenido 500 proyectos de lucha en contra de los cambios climáticos, merecían dos minutos a más. Entonces ya está tranquilo. Tengo un anuncio de, de programación. Comenzamos una hora tarde y nos avisan los eh, organizadores que la sesión, la próxima sesión, también está con una hora de atraso. Por lo tanto, por lo tanto los que tenían que salir... Los que tenían que salir, eh, tenían que salir, estaban, eh, el, el, digamos, Iván, Ana, José, ustedes tienen que estar en la próxima sesión, iniciará a las 19 horas y son las 6 y, eh, y, y 10 minutos, ¿ya?, entonces, tienen plenamente tiempo los que quieren participar en, la, en una sesión de los encuentros de los alcaldes o en la otra sesión que estaban. Si salen de aquí, si salen de aquí al 6.50 durante el coffee break, están tranquilos. Entonces, todo está, hasta Los Ángeles están con nosotros. Bien, Creo que aquí eh, quiero insistir, antes de pasar la palabra para nuestra última presentación, a un aspecto que aprendí realmente en Rusia, que esos proyectos de presupuesto participativo están permitiendo luchar contra los incendios en zonas altamente productivas en términos de eh, producción agrícola. Y en pleno verano nos decían que hay 5.000 fuegos en la región de, de, de Bashkortostán que eh, mencionaba Aña. Por lo tanto, pueden ver el impacto de, pro, de proyecto de presupuesto participativo sobre el desarrollo económico, porque con esas pequeñas estaciones muy cerca de los productores, apagan los fuegos antes de que quemen todos los, to, todos los, eh, los cultivos. Son millares que están economizados y creo que esto es central para entender la importancia de pequeños proyectos de presupuesto participativo frente a desafíos económicos para unas zonas agrícolas. Es formidable lo que han conseguido hacer realmente. Bien, pasamos la, la palabra ahora a nuestro amigo de Taiwán. Thank you, professor. Uh, good afternoon, uh, everyone. I'll keep short uh, to save time. Uh, today I'm going to share two uh, participatory uh, budgeting cases uh, for energy saving 
a project in New Taipei City. Uh, at first, uh, let me introduce. Uh, we're from Taiwan, a small island in this location. And uh, New Taipei City is the new metropolitan city. Uh, has been upgraded since 2010. Uh, I always introduce the Taipei and the New Taipei, the difference between the two cities. Taipei is the capital of Taiwan, this area, the green color. And the New Taipei used to be a satellite city surrounding the pink color, surrounding the capital area. And since 2010, uh, New Taipei has been, uh, had been upgraded in, uh, to a metropolitan city. Now it's the big largest the city in Taiwan with four million residents. And the, the po total population of, new of Taiwan is around uh, 23 million. Okay, uh, every time when I do introduce the, type, uh, the difference with between Taipei and New Taipei, I always say like a sunny side egg. The Taipei is uh, egg yolk and the New Taipei city is egg white, and which is eight times larger than the Taipei city. And as you can imagine, the electricity usage of both household and the commercial service take the most substantial part of the total energy consumption. Therefore, the Economic Development Department of the New Taipei City started to apply the participatory budgeting method on several pilot energy saving uh, projects since 2015 to 2017. Uh, I have to introduce uh, shortly introduced, uh, the idea of uh, participatory uh, budgeting uh, was launched uh, since 2014. Then was the local government election. And then the candidate of Taipei City and the New Taipei City both proposed the idea and promised to launch the participatory budgeting uh, if they uh, won the election. And the both candidates won the election. So the Taipei City and the New Taipei City started to launch those participatory uh, budgeting case. So the New Taipei City, when I was the commission, commissioner of the Department of Information, I launched the first case with the city councilor. And then I'm going to introduce the second case today, is the energy saving. Uh, uh, we cooperated by the Department of uh, Economic Affairs. Basically, there are two key spirits behind the projects. Firstly, we want this project to be a democracy experiment from the grassroots level so that uh, the voice of the local community can be heard and benefit this project. Secondly, we try to build an energy management paradigm through the matter of the budget participating. Yeah, so we initiated two projects in the two districts in New Taipei City. There are 29 administrative districts in New Taipei City, and we select two major districts. First uh, is in Luzhou, in Luzhou, which means the uh, area alongside the river bank and uh, f is full of the reed, so Luzhou. And the second case in Yonghe, which means uh, peacefully forever, okay. And in Luzhou, uh, the, it was the energy saving project for the householder uh, with the participation of community members. Another one in Yonghe, uh, we focus on the commercial service industry. In both projects, we, uh, we, we used the first year to proceed the advocacy and the preparation and the year two implement implementations. And allow me to start with the case in Luzhou. Uh, Luzhou is the second most uh, densely populated uh, district in Taiwan, with a population density of 27,000 people per square kilometer. Due to the diverse, diverse, uh, diversified uh, demographic structure in Luzhou, we identified six groups of people to empower and encourage them to participate in the participatory bu budgeting pro uh, process, including the housewives, uh, street vendors, educators, young, uh, youth, and the village chiefs. I would like to uh, emphasize that uh, since there are many foreign immigrants who marry to Taiwan away from home, most uh, uh, immigrants from Southeast countries, uh, and uh, that we sincerely hope that uh, we can build an environment where these foreign daughters-in-law can be equally treated and uh, can feel at home. 
So that's why we list them as one of the six identified group. And first, uh, we organize the empowerment training section. And second, uh, after the training sections, th they went out on the street to promote the idea and proceed the participatory budgeting project. And third, the community members are also invited to join the six uh, town hall style meetings. And we hold afterward that the more than thousand uh, citizens attended. And fourth, after the town hall meetings, people came back to their communities and uh, home group to come up with the initial pro proposals. In this case, we re received 14 initial proposals from elementary school students to foreign immigrants. And the fifth, uh, for the next step, we host three workshops for the participants, for them to have in-depth in -depth, uh, discussions. And uh, we invited some experts and uh, environmental protection groups to help them to transform idea into for a proposal. And eventually, uh, we the all these proposals are ready and they will be presented while the government official from related authorities and the NGOs are invited to join with the original proposals and work together to finalize the budget and the execution the details. And in the end, we introduced the 10 final proposals to the public during a winter fair held in the community activity center and asked the community members to vote for their idea proposal. Uh, nearly 1,000 people vote eventually. This is the situation photo. And you can, as you can see, five proposals out of the 10 were selected. And in Yonghe, we targeted the commercial service sector. And as you know, the commercial service industry is a very broad and uh, complicated sector. And through mobilizing the chain stores and restaurants and other retail stores, we aim to come up with the localized uh, energy saving plan uh, to promote awareness for the business se sectors. And the interest part of the mechanism is to let all the group come up with the plant uh, internally. Uh, since all of them have uh, either uh, many employees or, or members who are familiar with their industry, we assume that uh, they will be able to collect all the great idea and uh, integrate uh, this idea into execution plans. And you can see five different chance business uh, hosted uh, several uh, town hall meetings and on their own and to explain the spirit of participatory budgeting and the idea of energy saving to their store managers, employer, and even their family members. Overall, uh, had thousands of people to participate in this event. Okay, let me make sure. And uh, now, now each group had its own proposals, so we host a green carnival to attract more citizens to vote on these proposals directly. And also, with the online voting simultaneously, more than uh, 10,000 citizens vote online, while the carnival itself has attracted more than, I think, 20,000 citizens to participate. Eventually, the whole process has decided the winning ideas, including using hashtag to promote energy saving ideas through social media, providing vouchers if you have an improving uh, uh, electricity bills. So a short conclusions. The whole process of uh, using participatory budgeting is actually a process of a policy advocacy. advocacy. When citizens change their pr position from policy taker to policy shapers, an interesting chemistry would happen. It actually transformed the relationship between the public and the policy itself. And the bottom-up methodology would bring in the wisdom and the experience of the people. When climate change becomes a universal challenge to mankind, people, a public awareness plays a crucial, uh, critical, ro critical role to mobilize behavioral change and government actions to reduce CO2 emissions. I believe this project provides us further ideas and knowledge for designing uh, better policy. Thank you.
Eh, muchas gracias. Creo que aquí estamos con dos innovaciones que no son comunes en proyectos de presupuesto participativo y todavía menos sobre el tema climático. Eh, uno, es que estamos viendo que en una ciudad de 4 millones de habitantes, importante en México, eh, están modestamente, se podría decir, comenzando a nivel de distritos. Y eso hace eco a lo que decían de las eh, juntas de freguesía, que del trabajo en, en Águeda o en Portugal, que los presupuestos participativos están desde el nivel distrital, municipal, vimos regiones, regiones, vimos zonas rurales, zonas urbanas. Conclusión, los puntos de entradas sobre el tema climático es relevante en cualquier nivel de espacio. Vimos ciudades de Rufis, que vimos ciudades en Malí, pero vimos distrito, región, y eso es una gran lección, es que el presupuesto participativo es flexible para tratar los problemas ambientales al nivel donde se presenta. Número uno. Número dos, es que en Taiwán han trabajado con empresas para dentro de las empresas trabajar con la concientización de los propios trabajadores y eso no es muy común. Y entonces sería interesante en algún momento saber más cuáles han sido los resultados. Terminamos esta ronda de, de, de presentaciones, este pequeño maratón, eh, con la presentación de Bordeaux, que nos acompañan y entonces tienen 10 minutos también. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Nous sommes heureuses de venir partager avec vous notre expérience de budget participatif à Bordeaux. Nous, comme vous, nous sommes convaincus qu'il faut coopérer plutôt qu'être en compétition. Et nous sommes venus à deux voix, Maëlle, qui est fonctionnaire, et moi qui suis élue, parce que pour mettre en place des budgets participatifs, il faut fonctionner avec ce couple d'élus et de fonctionnaires. Alors, euh, Bordeaux, d'abord, c'est une ville de 267 000 habitants et c'est la capitale régionale de la Nouvelle-Aquitaine, qui est une région d'à peu près 6 millions d'habitants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre région est l'une des plus grandes régions agricoles de notre pays, une des plus grandes régions forestières, qui compte aussi beaucoup de kilomètres euh, de littoral. Et nous sommes donc dans un niveau de vulnérabilité absolument euh, déterminant. Nous sommes convaincus à Bordeaux, que nous sommes rentrés dans l'anthropocène, dans un, un niveau de danger important pour l'humanité du fait de l'érosion de la biodiversité et du réchauffement climatique. Et nous savons donc que Bordeaux aura d'ici 2040 le climat de Séville, sauf que nous ne sommes pas préparés à vivre le climat de Séville. Et nous savons que pèse sur nous en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes de ressources en eau, en termes d'organisation sociale et économique, un certain nombre de dangers. Nous avons aussi comme particularité à Bordeaux d'avoir, mais comme toutes les villes et tous les territoires du monde, des héritages. Le nôtre est un héritage puissant, puisque vous voyez là trois de nos grands penseurs qui ont vécu à Bordeaux et qui ont marqué l'histoire des idées dans le monde. Montaigne, qui fut maire de Bordeaux au XVIe siècle et qui a porté l'humanisme et donc ce regard de l'autre, cette altérité, le fait de lutter contre toute forme d'inégalité sociale et territoriale. Montesquieu, qui fut le concepteur de l'esprit des lois et donc de la place des institutions pour parvenir à lutter contre ces formes d'inégalité. Et puis le troisième, qui est Jacques Ellul, et qui est quelqu'un qui a fait partie de ces intellectuels environnementalistes qui ont décliné le pensée global, agir local. Pourquoi cette petite diapo Pas simplement parce qu'on est chauvin, et qu'on a eu la chance d'avoir ces trois intellectuels chez nous, mais peut-être pour se dire aussi que les budgets participatifs doivent prendre un ancrage sur la mémoire de nos intellectuels, de nos penseurs, de nos scientifiques, et qu'il ne faut jamais les oublier lorsque nous nous exprimons autour de ces questions. Pour nous, le budget participatif, c'est avant tout une volonté politique puissante qui permet de rappeler que c'est bien parce que nos territoires et donc nos populations sont extraordinairement vulnérables que nous ne parviendrons à relever les défis qu'à la condition sine qua non de faire en sorte que le plus grand nombre de publics possibles s'intéressent au devenir de l'humanité, donc à la leur, et participent à l'élaboration des politiques publiques. Il était donc fondamental pour nous qu'Alain Juppé, que vous voyez à la gauche, qui fut notre Premier ministre en France et ministre des Affaires étrangères, et puis notre tout jeune maire Nicolas Florian, 
eh bien, sont les deux promoteurs du budget participatif et que systématiquement, dans chacune de leurs interventions, ils rappellent bien la puissance du réchauffement climatique et la nécessité de faire appel à de la démocratie participative, parmi laquelle le budget participatif est un outil moderne qui réoxygène un petit peu notre démocratie. Et je vais passer la parole à Maëlle pour vous dire comment, techniquement, il faut être d'une exigence radicale pour faire en sorte que la démocratie participative ne soit pas un produit marketing, mais une véritable réalité à laquelle adhère le plus grand nombre des habitants possibles. Merci Alexandra. Euh, donc, par rapport à, à la question de, de la durabilité en fait, de cette transition écologique qui est chère à notre euh, organisation euh, de budget participatif à Bordeaux, on voulait rentrer très simplement dans la technicité de nos étapes qui sont en fait les garantes d'un bon fonctionnement et d'une transparence qui va à terme faire que tous les projets s'inscrivent dans cette dynamique qui, qui devient du coup exemplaire et reproductible pour les, pour les éditions suivantes. Donc à Bordeaux, on parlait d'héritage, mais il y a aussi un héritage avant d'avoir lancé cette première édition du budget participatif, c'était l'idée de l'héritage participatif, c'est-à-dire que tous les projets urbains euh, qu'on a mis en place ces dix dernières années sur le territoire bordelais ont été issus d'une démarche participative, et là, par exemple, c'est euh, une balade en marchant, enfin, un diagnostic en marchant un, pour un projet donc, dans, dans ce quartier qui s'appelle la Bnoge, et qui montre qu'on a euh, ancré euh, dans nos méthodologies de travail cette culture participative qui était nécessaire à faire un socle culturel pour que le, pour que le budget participatif, ensuite, euh, fonctionne au niveau de nos services. Alors, la première étape du budget participatif à Bordeaux, comme beaucoup d'autres euh, budgets participatifs en France et dans le monde, ça a été le dépôt de projet. Et là, ce qui est intéressant dans cette phase de dépôt de projet, c'est qu'on a voulu euh, faire le pendant de la, de la participation numérique qui était nécessaire pour euh, accueillir le plus de monde sur ce dispositif en travaillant au travers d'ateliers très concrets euh, qui portaient euh, l'ambition la, suivante, c'était de, 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 de rendre en image les idées et les projets euh, des, des habitants qui venaient déposer du coup, leurs projets durant un mois. Ce qui était important aussi, c'est durant la phase d'analyse des projets, puisqu'on a reçu plus de 400 projets par les habitants, et il a fallu à un moment les analyser sur le plan technique, juridique, pour savoir si on allait ensuite pouvoir les réaliser. Et ça, cette photo, elle vous montre le comité de suivi, qui est en fait un comité qui est composé d'élus de, de la majorité municipale, mais aussi de l'opposition, afin de garantir une euh, transparence, mais aussi une légitimité politique tout au long du processus. Et ça, c'est très important, comme, en, comme le rappelait Alexandra juste avant. Et dans ce comité de suivi, il y a aussi des habitants qu'on a tirés au sort et qui sont le garant de cette transparence, qui vont ensuite pouvoir donc, justifier que euh, l'analyse a été faite dans des conditions qui respectaient les dix critères de la charte, charte elle-même co-construite avec les élus de la majorité et de l'opposition au préalable. Et ça, c'est la période de vote qui a été fondamentale avec toujours cette question de la, de la dimension terrain, c'est-à-dire qu'il y avait ce triporteur où, qui était une urne mobile qui, tra qui traversait tous les quartiers de la ville, mais qui, a aussi, qui avait autant pour vocation de faire voter les gens, mais aussi de faire de la médiation sur l'ensemble du dispositif. Et à droite, vous avez le Grand Forum, et le Grand Forum, c'était l'occasion pour les porteurs de projets de venir présenter leurs projets au travers de maquettes ou autres, mais en tous les cas, ils venaient défendre leur initiative pour ensuite porter leur initiative pendant les deux ans qui allaient servir à la à la réalisation des projets. Ce qu'on voulait euh, montrer avec le budget participatif à Bordeaux, c'est cette condition euh, tripartite nécessaire à toute transformation durable et euh, à toute efficience dans n'importe quel processus participatif. C'est le fait que les élus, les services et les habitants travaillent de manière... Euh, euh, interdépendante et avec une grande lisibilité. Et c'est ce qui s'est passé avec ce budget participatif, c'est que cette organisation tripartite, on l'a comme préalable à beaucoup de nos politiques publiques, mais parfois on n'y arrive pas. Et le budget participatif, ça permet très très concrètement de mettre ces trois euh, entités autour de la table pour avancer autour d'un projet concret qui va se dérouler dans l'espace public. Et donc je voulais vous montrer les chiffres clés. Donc le budget participatif à Bordeaux, c'est 2,5 millions d'euros d'investissement, c'est 10 euros par habitant. Ce sont 407 dépo projets déposés. Ça, au final, c'était 134 projets qui ont été euh, soumis au vote et ce sont près de 5% de la population qui ont voté avec 13 300 votes. Et enfin, aujourd'hui, on a 41 projets à devoir réaliser dans les deux ans. 
Et donc, ces 41 projets, ben, ça, ça va du projet anecdotique de, des nichoirs à chauve-souris, mais qui permettent de raconter une histoire territoriale très importante sur, euh, notamment, euh, un savoir-faire technique où on a appris que les nichoirs étaient... Euh, ah, combien de, était indispensable parce qu'en en fait ils avaient fait revenir une biodiversité très forte euh, qui, dont certaines espèces d'oiseaux qui avaient disparu sur la ville de Bordeaux on a mis en place euh, tout un, un, un travail, une pla un, un plan de plantation d'arbres fruitiers dans toute la ville l'occasion de se rappeler qu'au euh, 19e siècle, avant le plan d'aménagement euh, qui a transformé la ville de Bordeaux il y avait des arbres fruitiers dans, dans la ville merci il y avait des arbres fruitiers dans la ville qui ont été petit à petit transformés par des arbres d'ornement avec toute la culture hygiéniste qu'on connaît des villes européennes. Et ces arbres fruitiers servaient en fait auparavant à nourrir euh, les pèlerins qui notamment passaient par Bordeaux pour aller, euh, pour, euh, pour aller sur les chemins de Compostelle. Donc c'était intéressant de voir qu'au travers du budget participatif, on a aussi eu l'occasion de retrouver une histoire territoriale qui participe aussi à la, à la notion euh, de transition écologique. Et ça, ce sont donc deux autres projets parmi les 41 que je voulais vous montrer dans leur dimension artistique euh, et leur dimension euh, de biodiversité assez forte, à la fois sportive, puisque ce sont des, muscles, des murs d'escalade qui vont être installés dans l'espace public, et une prairie fleurie qui va occuper un terrain en friche actuellement dans un, dans un territoire en transformation et que l'on va planter d'ici une quinzaine de jours à Bordeaux. Je vous remercie pour votre attention. Bien, un, un grand merci à cette dernière présentation. Tout le monde a été dans les temps. C'est vraiment un plaisir de, de, que d'être ensemble. Euh, on a encore un peu de temps peut-être pour faire un tour de, de questions. Et euh, on, on, y a, minutes ainda, antes de, está todo organizado, está bien. Euh, je, euh, les propongo que hagamos si tienen preguntas para este, nuestros panelistas que las hagan, no sé si hay un, un micrófono que está circulando, no, entonces vamos a usar este. ¿Quién quiere comentar o hacer preguntas? Veo Jai aquí, ¿quién más quiere hablar o hacer comentarios? Sí, Eimerick, hay otro, Ay, veo, sí, Tomás, este, José, sí, ¿Me, ¿me ayudas con el, el, el sí, ya ve, entonces el, el señor Jai, sí, Vamos a comenzar. Tenemos cuatro inscritos, no sé si hay más personas. Sí, y una quinta que no conozco. Y ya estaríamos con esas cinco preguntas. Pasamos la palabra a los panelistas, cerramos un cafecito rápido y nos regresamos y hay algunos que se van a ir. Ya. Yeah. Jai. Hello, uh, thank you Eve, thank you uh, speakers. I, I'd like to thank you for very interesting presentations and also for keeping the time. However, I'm left with one very big question in my mind, um, which is none of you referred to the climate crisis that within a certain time frame, the temperature is expected to rise by two degrees, maybe three degrees. And the resulting um, effects of that, such as rise of water level, increase in wildfires, etc. Um, in other words, contingency planning for an intensification of the climate crisis. How is participatory budgeting addressing that? Thank you. Thank you. I, I suggest we, we continue. Um, Which else? Yes. Jose? Muchas gracias. En toda la presentación me ha tenido muy cautivado el, el, un hecho importante. El cambio climático está muy relacionado con el derecho al saber y con la información veraz de todo lo que supone el cambio climático en la nueva educación y en nuestras propias vidas. Creo que tendríamos que pensar en que en los próximos presupuestos participativos ir incluyendo también una partida para lo que es esa revolución cultural que precisa el cambio climático para poder asimilar el, el asumir esos cambios de conducta que todos precisamos. Si queremos cambiar del, del combustible fósil al combustible no contaminante, tendremos que mentalizarnos mucho porque hoy 
lo que está el neoliberalismo ahora mismo transformando en idea básica es que el gasoil es de los pobres y estamos precisamente fomentando un voto totalmente en contra de lo que estamos consiguiendo, con lo cual no solamente vale el, 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 la influencia presupuestaria de dedicar unas partidas a esto, sino si no cambiamos la educación, si no cambiamos precisamente la forma de pensar, la FUNIU nos seguirán dominando y nos destruirán. Gracias, eh, José. El, había la, la señora que está con la máscara. Si le pasan el micrófono, pase el, el, el micrófono. Ah, no, perdón. Hola, soy Aurea. Eh, mi pregunta es para los rusos. Me llamó la atención de que para que un proyecto de presupuesto participativo fuera ganador en Rusia, tenían que eh, dar um, los, los, los habitantes dinero, pagar por su presupuesto participativo. ¿Entendí bien eso? Aquí en México, aquí en México, es muy difícil que si tenemos muchas necesidades de cambio climático, los habitantes empiecen a cooperar para, pues, para iniciar su proyecto. ¿Qué, ¿Cómo lo, lo iniciaron ustedes? ¿Que los rusos tienen mucho dinero? No, cre no lo creo, ¿no? Aquí en México no sobre el dinero. Entonces, ¿cómo podemos iniciar un proyecto de cambio climático sin dar dinero? Muy bien, eh, eh, muy buena pregunta. Había eh, Emery, yes. Yes, sir, yes, yes. And thank you very much, everyone, for their presentation. My question was around how, um, and I would like to get a bit of your um, your inputs, um, how participatory, participatory budgeting can collaborate with the private sector. Um, so Eve mentioned that there was a high benefit from the new fire stations in Russia for agriculture. Uh, so is there a way to bring the private sector involved in agriculture to co-finance these initiatives? Um, and I think Agueda also had uh, projects on parks. Um, how have you ever considered how you could bring in the private sector to help on operation or maintenance uh, of those parks? Um, yeah. Thank, Thank you, Emery. Yes, um, Thomas. Oui, rapidement, je le fais en français, comme ça c'est encore plus rapide. Je voudrais d'abord vous remercier pour vos interventions et voir que, constater que euh, nous partageons un grand nombre de points de vue, et ça je trouve ça quand même très positif, c'est qu'à travers tous les continents, on partage déjà des principes moteurs. Et je trouve aussi, en effet, comme euh, monsieur vient de le préciser, qu'il est essentiel maintenant que nos outils entraînent la population vers une éducation sur la question de la protection de l'environnement, sur le réchauffement climatique. Et je voulais rebondir, en fait, sur un des propos, un des visuels qu'on a vu de la ville de Bordeaux, qui rappelle quelque chose d'essentiel, en fait, c'est qu'il n'y a pas de participation citoyenne qui fonctionne sans ce triptyque, ce triptyque entre les, 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 les citoyens, les services et les élus. Et donc, je voulais vous remercier de l'avoir spécifié. Bien. Eh, bueno, tenemos una última pregunta acá y otra, no, yo, porque, bueno, en la próxima ronda, ¿ya? Bueno. Sí, ya. Voy a hablar en protoño. En un poco, eh, está bien. Y quería, que, yo quería confirmar las informaciones de Senegal, porque las consecuencias de la África son notables. porque eh, estamos a registrar cada vez mais ciclones, acidentes ligados a mudanças climáticas. A minha questão era a seguinte, ligado à eh, gestão participativa, como que os países que contribuem para a de devastação do clima no mundo contribuem para soluções para a resolução dos problemas na África. Obrigado. Obrigado. Uma boa pergunta para Bachir. E a última sí. La última pergunta e já respostas. Bom, comentaram, comentaram algumas de vocês a respeito de eh, outros mecanismos de participação cidadã para eh, contrarrestar el cambio climático. 
si pudieran comentar algún, algún uso de otro mecanismo que no sea presupuestos participativos, porque creo que hay mucho que explorar en lo demás y ya que estamos tocando este tema transversal con los mecanismos de participación, saber si han utilizado algún otro que sea interesante. Y también preguntarles cómo hacen esa pedagogía con las personas en sus territorios para eh, visibilizar que las responsabilidades del Estado en torno al cambio climático y a las medidas de mitigación, prevención, etcétera, pues no desembocan solamente en el presupuesto participativo. Me parece que, bueno, desde mi territorio hay una línea muy clara donde el presupuesto participativo pues no se utiliza en responsabilidades del Estado, ¿no? Entonces creo que a veces podemos caer ahí como en un, en un espacio extraño donde, pues sí, quisiera, quisiera preguntarle sobre eso. Muy bien. Eh, bien, le, les propongo que hagamos una ronda de respuestas o de comentarios muy rápido y que continuemos después en el café para no atrasar la próxima sesión. Y la mala noticia o buena noticia es que no vamos a tener más luz que esto. Ya. Que, bueno, nos vemos, pero no, no está tan, tan extraordinario. ¿Quién? Bueno, le circulo le, la, el micrófono, vayamos así y cada uno puede hablar. We're going to speak that way, all right? Je voulais répondre à l'intervenant sur les réfugiés climatiques. Et je voulais dire que, en fait, il y a de, quand même, l'essentiel des gens sont climato-sceptiques. L'essentiel des gens n'ont pas compris le niveau de danger auquel nous sommes exposés et n'ont pas compris que les réfugiés climatiques seront des millions de personnes. Et je pense qu'il faut continuer à expliquer cette réalité par la transparence. Mais pour ne pas effrayer et écraser le citoyen sur le poids de ces, de ces vérités, je pense qu'il faut favoriser toute forme de dialogue, d'expression et d'engagement sur des projets qui peuvent les émerveiller et sur lesquels ils pensent qu'ils peuvent agir. Et je crois que c'est par la multiplication des projets qui pourront se faire pour tout que le mécanisme d'éducation populaire se mettra en place, la confiance reviendra, la transparence des informations sera entendue, et donc le lien entre réchauffement climatique, action sociale, et donc lutte contre le néolibéralisme, pourra enfin voir le jour. Sinon, l'essentiel des gens n'arrive pas à repérer l'immensité de ces informations mortifères. Alors, moi, je voulais répondre à, à cette dame qui nous demande s'il y a d'autres outils euh, de participation citoyenne qui peuvent exister pour répondre à la crise climatique. Un très concret qu'on a mis en place aussi à Bordeaux, c'est euh, comme en, en France, comme dans plein d'autres pays dans le monde, on a eu énormément de jeunes qui sont mobilisés euh, lors de Friday, Friday for Future, notamment, et qui, se, donc, qui sont descendus dans la rue et, euh, et qui ont énormément touché nos élus locaux nos responsables, et qui avançait donc un vrai constat de, de gravité climatique, sans que nous, on soit en capacité à l'échelle locale de répondre à cet enjeu, euh, en tous les cas, de, de leur répondre à eux. Donc ce qu'on a fait là et qu'on va organiser la semaine prochaine, c'est des workshops avec ces étudiants où on les, on les fait se rencontrer avec des euh, référents sur tout, tous les sujets, euh, de, tous les grands enjeux climatiques, notamment euh, les déchets, l'énergie, l'eau, la mobilité, l'alimentation, pour qu'on construise en fait un plan d'action très, très opérationnel, très concret, surtout à l'échelle locale, à l'échelle de Bordeaux, afin que cette jeunesse engagée pour le climat ait des réponses aussi très, très concrètes et surtout se sente utile à l'échelle du territoire bordelais. Merci. Euh, je pense effectivement que vous avez raison de dire qu'il faut participer à l'éducation citoyenne, il faut participer à l'éveil de conscience, puisque je ne suis pas sûr qu'on connaisse souvent le lien entre euh, les gaz à effet de serre, le climat et la réalité dans les territoires. Ce lien n'est pas automatiquement fait. Et je pense que c'est sur ce levier qu'il faut effectivement agir pour que bon, les pays du Nord, ceux qui sont les plus grands pollueurs, qu'ils ne se retirent pas et qu'ils ne disent pas j'abandonne l'accord et que je ne finance rien du tout, mais qu'ils participent parce que l'impact dans tous les cas, il ne peut pas être évité. Aujourd'hui, on se bat en disant il faut éviter l'immigration. Mais l'immigration a, a son origine quelque part. C'est peut-être le climat qui est déréglé, qui a des conséquences sur les zones côtières qui ne peuvent plus permettre aux pêcheurs d'aller pêcher, qui vont faire que ceux qui ne pouvaient pas pêcher, qui ne peuvent plus pêcher, vont aller pour trouver, pour trouver leur bonheur. Donc ce lien-là, 
il faut effectivement participer à, à le vulgariser, à le sens, à sensibiliser et à faire lever de conscience. Une des dimensions aussi sur lesquelles nous s'agissons, c'est comment utiliser le savoir-faire populaire pour arriver à bout des changements climatiques. C'est pour cela que nous nous insistons beaucoup sur les forums dans les, dans les territoires. Puisque ce n'est pas uniquement de dire, voilà le problème, il faut que l'État trouve la solution. Voilà le problème, il faut que les services techniques, mais le savoir-faire populaire qui existe sur les territoires, il est important et très souvent, il apporte des solutions très efficaces. Maintenant, ces solutions doivent être accompagnées de ressources financières et c'est cela le rôle des collectivités, c'est cela le rôle des villes et c'est cela le rôle de l'État. Effectivement, l'État aussi a un rôle important à jouer puisqu'il est clair que les solutions durables demandent beaucoup de ressources et ces ressources, les villes n'en ont pas. Euh, sur les mesures que les pays responsables, euh, les, euh, les, de quelle manière les pays responsables euh, contribuent au financement Non, ils ont mis en place un fonds. Hein. Le fonds existe. Mais la difficulté de ce fonds, c'est que les pays africains ont du mal à y accéder. Les pays africains ont souvent du mal à avoir des ressources humaines qui permettent de mettre en place des projets solvables qui permettent d'aller rechercher ces ressources-là. Donc, dans plusieurs pays, on dit bon, les ressources, les, les fonds sont là, mais où sont les projets bancables qui sont montés pour aller chercher Moi, j'ai dit à mes enfants, ben, il faut aller faire des études <rire> sur les questions climatiques puisque c'est là où demain, il y aura de l'argent et c'est là où demain, il y aura des emplois à faire pour aller chercher. Donc, voilà une des, un des aspects sur lesquels il faut penser. Et bon, sur la question de l'État, effectivement, l'État a un grand rôle à jouer puisque bon, euh, les ressources qu'on attend ne sont pas au niveau des collectivités territoriales. Je rappelle qu'en Afrique, le niveau de transfert des ressources dans les villes ne dépasse pas 5%. Oui. C'est extrêmement faible. En Amérique latine et en Europe, on se situe aux alentours de 25 à 40%. 40 ben, ça permet à des villes de faire des choses, mais 5%, c'est tellement faible que les villes ne peuvent rien faire. Donc, pour certaines solutions durables, c'est le rôle de l'État d'y euh, accompagner les villes pour qu'ils puissent trouver des solutions mais, durables merci. à ces problèmes-là. Merci, Bachir. Ivan Uh, we would like to pick up two questions about co-financing and about business participation in our PD processes. So you're absolutely right. This co-financing is a key element of the design of Russian PD. So, but, but the idea of co-financing is not about collecting money from people. The idea is about helping people to prioritize their projects. You, you could see in the pictures that majority of our projects related to like, social needs of people like uh, some basic things, like improving social infrastructure, you know? And when we come to people in this situation, ask them uh, what is more important for you, for example, to improve water supply system or to improve road, you know? And it's very difficult for them to decide. When we ask them uh, for what projects you would like to contribute to what project, for what project you would like to pay money, it makes it easier. They say, us, okay, we cannot live without water. So we are ready to participate, to, to co-finance this activity. But it's important to understand that we are talking about a really small amount of money. It's like, I don't know, $10 per household. So it's not about money. It's about prioritizing the project. People are ready to pay for something that they really need. And in our case, it was easier because we started with this idea of co-financing. Our first PB experience 15 years ago already involved this co-financing idea. And it works very well. It may not work in other conditions. In our condition, it works very well. And then, uh, talking about business participation. Uh, business is very actively participating in Russia. In, in the total budget, uh, uh, the contribution of business is like 6%, right? 6, six to 10%. For some specific projects, it's, it's more. Like, for example, for these fire, fire safety projects. Why? Again, because we have the system of criteria. And if you, you, um, you managed to engage the business in your project, then you will get a higher score and you will get higher chances for your projects to win. You know? So this is the process. Community leaders start, uh, start the dialogue with business community and then they decide whether the business wants to contribute or not. And well, business is very active because they are also part of the community. They are interested uh, that those projects would be implemented. So they co-finance, this works. Very good. Uh, mm -hmm. Yes, I will just add that in every country and in every of our Russian regions, P 
people always asked us, no, 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 our people will not for finance. No, they don't have money, they don't want, and so on. But it really worked. So we started from one region, then the second one, then the third one, and, and it works. And uh, I would just to, to add that uh, we're today we talked about one of uh, our PB models in Russia. It's local initiative support program. And it is mainly implemented in the rural areas with like small projects. And we have some other ones without co-financing. For example, in big cities, when we're talking about big infrastructure projects, of course, we don't ask money from the population. Thank you. Uh -huh. uh, I would like to respond to the first question proposed by the gentleman and the last question proposed by the, la the lady. And when I introduced the, those cases of the new type of city, I, I emphasize that uh, we are going to transfer the mindset of citizens from the policy taker to policy shaper. But actually, we spend much more time on transforming the mindset of the entire bureaucracy, the government, the local government. We spend lots of time. We try to cooperate with those uh, NGOs, experts, to educate our colleagues in the new Taipei city gov government because they don't want to give up their power. It is because the election since 2014. So we spend lots of time to invite the expert and the NGO to transform the mindset of the government. And it worked, it worked. Because in 2016, the presidential election, you know, there are four nuclear power plants in Taiwan, and three of them loca are located in New Taipei City. The nuclear power one, nuclear power two, and nuclear power four. And 2016, during the election, because the education of those case, the people would like to started to like to voice out their uh, their, their their idea Thank you. so mm -hmm. they f they strongly uh, successfully forced the central government to abandon the forces nuclear power uh, plan and last year the local government election we also successful uh, people successfully forced the government to abandon the new core fire power plan because of those cases i think those those cases empower the people's awareness and we will do more ever and then it, it will become uh, our timetable in 2025 to create our new power plan and to face the uh, climate change issue. Thank you. Thank you very much. Well, um,